Днес в това видео ще научите какво се случва с хората, които плачат в космоса, какво би се случило ако се отделите от станцията и се озовете в безкрайният космос. Ще чуете звукът, който астронавтите чуват в космоса и защо космонавтите често имат проблеми с зрението си. Също така ще чуете неща, които никога до сега не сте ги чували. Желая ви приятно гледане, приятели! Спомните ли си във филма Гравитация, героят Джордж Клуни се е пожертвал, когато се откача от космическия кораб и полита в откритият космос. Това е само филм. Но какво ще стане, ако това се случи в реалния живот? Какво би се случило с астронавта, който се изгуби в откритият космос? И действително имало ли е подобни случаи? Сега ще разберете всичко до най-малките подробности. Както е известно, докато сте на космическата станция, астронавтите понякога са принудени да напуснат, за да инспектират, ремонтират или изследват. Естествено те напускат станцията в скафандри, но постъпването на кислород в тях е ограничено, така че всяка грешка може да доведе до смъртта на астронавта или завинаги да полети в откритият космос. Всичко на което могат да се надяват астронавтите, докато са извън станцията, е партньорът им до тях и в този случай буквално всеки сантиметър е от значение. И дори ако астронавтът случайно освободи кабелите, той вече може да бъде отнесен от станцията в откритият космос. Тялото в състояние на безтегловност продължава безкрайно движение около уста си и ако астронавтът не е имал време да хване ръката на партньора си или да се хване за кабела, тогава той е обречен. Траекторията на движение зависи от последният тласък от повърхността. Следователно, изгубеният астронавт има три възможни варианта. Първият вариант е най-оптимистичен. На съвременните скафандри се намират реактивни раници, с които може да промените траекторията на движение. Например, да предотвратите въртене, да спрете или да се опитате да се предвижите напред. В този случай астронавтът все още може да се спаси, като се върне назад до станцията. Ако не, тогава той има още две възможности. На първо място той ще падне на Земята. Ще попадне в гравитационното поле и ще започне да пада с висока скорост. Няма да е необходим парашут заради плътните слоеви на атмосферата, тъй като рязкото навлизане в атмосферата ще убие астронавта още преди да я паднал на Земята. При вторият вариант, астронавтът ще излети в откритият космос. Неговият кислород е ограничен и няма да има никаква надежда за спасение, така че астронавтът ще живее до тогава, до когато има кислород. След известно време, той няма да има какво да диша и след смъртта си, астронавтът ще се рее в космоса за известно време. Но накрая радиацията ще започне да го унищожава и в крайна сметка, когато целостта на скафандъра бъде нарушен, бързото разширяване на въздуха, останало в скафандъра, ще причини малка експлозия разрушавайки костюма и тялото на астронавта. Може да се каже със сигурност, че не всички астронавти са се върнали от дома. 18 души са загинали през 61-а година по време на космическите полети. 13 американци, един израелец и 4 съветски космонавти. Катастрофата е настъпила или по време на изстрелването на космическия кораб или когато са се връщали от орбита. Статистиката не е отешителна, но е можело да бъде още по-лошо. Например, Алексей Леонов е можел да почне в космическата орбита, първият човек, който е излязъл от откритият космос. Скафандъра му се е надул и за дълго време той не е можел да се върне на кораба Възход 2. Владимир Васютин, член на екипажа на Съюз Т-14, в орбитата внезапно се е разиграла лоша сцена. Той е получил простатит, поради което цялата операция е трябвало успешно да бъде съкратена и да се върне на Земята. А италианският космонавт Лука Пармитано почти се е задавил, когато е пътувал към космоса. Шлемът му внезапно е започнал да се пълни с вода, поради дефектна охладителна система. Космосът далеч не е толкова романтично и прохладно място, както си мислят много хора. И това, което се е случило или може да се случи с астронавтите, го доказва добре. Но космосът не само е страховит и зловещ. Останете с мен до края, за да разберете още по-интересни и плашещи факти за космоса, които ще ви накарат да го погледнете от друг ъгъл. Както вероятно знаете, първото живо същество видяло космоса не е бил човек, а животно. По-точно, изстрелвали са многобройни животни, за да открият възможности за космически полети. Те дори не са помислили как животните могат да се върнат. Следователно, за съжаление, много животни са се изгубили живота в космоса. Телата им или това, което е останало от тях, все още могат да са в нашата орбита, въртящи се около Земята. Телата на животните, които са останали в космоса, 
се разграждат в тази тъмна бездна по-бавно. Тук играят роля едновременно редица фактори от кислорода в космическия кораб до температурата на космоса. Между другото, какво ще кажете за температурата? Всички знаем един факт за космоса. Студено е. Но колко хладно е всъщност, всичко не е толкова ясно. В ниската орбита е сравнително комфортно. Температурата е от минус 4 до плюс 45 градуса по Целзи. Ако вземем средната стойност, то тогава това е като стайна температура. Но в откритият космос, в абсолютен вакуум, е наистина много студено. Температурата там е около минус 270 градуса по Целзи. Това е практически най-низката възможна температура в Вселената. Космоса плаши не само с дивият си студ, но и със своята абсолютна тишина. Такава тишина може да се изпита в безехова камера в лабораторията на Орфилд. Тя абсорбира до 99% от звуците, но дори и там няма да може да чуете абсолютна тишина, защото тишината най-вероятно ще се наруши от функционирането на белите ви дробове и кръвоносната система. Да, това е факт. Буквално ще чуете как кръвта тече през вените ви. А в космоса няма абсолютно никакъв звук, тъй като не се разпространява вакуум. Не е изнадващо, че Джордж Лукас е хейтван толкова много за космическите сцени в Междузвездни войни. Кадрите не са много реалистични, когато имперските изтребители стрелят силно във вакуума. Но нека не търсим грешки в научно-фантастичните филми. В действителност в космоса няма звук и това само по себе си е страшно, от което могат да пострадат астронавтите. Няколко минути в звуковия вакуум причиняват пристъпи на паника и тежки слухови халюцинации при неподготвените хора. Следователно астронавтите са много внимателно подготвени и обучени за тези цели. Работата на астронавта е много трудна. Летите в космоса няколко месеца в безтегловност, нямате достатъчно сън, не може да се храните и спите качествено, така че несъмнено започват проблемите със здравето. Например, преди няколко години учени са доказали, че зрението се влушава в космоса, поради условията и характеристиките на космоса. Очните ябълки на астронавтите се деформират, така че това може да доведе до някои осложнения на зрението, когато се върнат от дома. Тишността около мозъка може да се увеличи до такава степен, че очите на астронавта да се подуят по време на престоя в космоса. Астронавтът може да стане късоглед, дори ако е излязла в орбита с 100% зрение. Късоглесвото продължава до пристигането на Земята, но в крайна сметка преминава. Космонавтите изпитват проблеми не само с зрението в космоса, а и с самата кожа. Тя буквално започва да пада. Намирането в безтегловност засяга кожата. Нейната дебелина намалява. Следователно след около месец престой в орбита, мазулите започват да падат от астронавтите и мъртвата дебела кожа също се маха активно. Това само по себе си е неприятно, тъй като кожата започва да лети по космическата станция. В допълнение към това, мускулите започват да атрофират в космоса, защото тук няма гравитация. Освен това, калцият напуска костите и те стават по-малко плътни и издръжливи. Космонавтите трябва да тренират ежедневно. Някои от тях вероятно искат да плачат в космоса, тъй като не може да се върнете, когато си поискате. Но хората в орбита трябва да покажат смелост и постоянство. Но ако плачете в космоса, това е много лоша идея. И сега ще научите защо. Канадският астронавт Крис Хатфилд демонстрира какво се случва, когато плачете в космическия кораб. Както виждате, водата се събира около окото, поради липса на гравитация. Астронавтът ще трябва да ходи с тези мехурчета около окото. Това не е чак такъв проблем. Сълзите могат да се избършат с ръка или салфетка. Но когато се впуснете в откритото пространство, плачът е силно забранен, тъй като водата се събира в скафандъра. Астронавтът не може по никакъв начин да търка очите си. Поради тези мехурчета от сълзи около очите си, той на практика е сляп, който може да повлияе на успеха на космическата мисия или дори да струва живота на астронавта. Крис Хатфилд е изпитал това преживяване сам. Той е решил проблема с сълзите в откритият космос, с помощта на хората от контролния център на мисията. Неприятните факти са свързани не само с астронавти, но и с небесни тела. Например, нашият естествен спътник постепенно се отдалечава от Земята. Истината е, че се случва много бавно, с скорост от 38 мм годишно, но тази новина не може да се нарече плашеща. Тя дори е интересен факт. Изследователите са изчислили, че преди милиони години земният ден е продължавал приблизително 18 часа. По това време Луната е била 44 000 км по-близо до Земята, отколкото сега. 
Според много астрофизици, увеличеното разстояние е повлияло на въртенето на планетата около оста си, заедно с това на климата и продължителността на деня. След няколко милиарда години, орбитата на Луната ще се отвои и денят ще продължи 870 часа. Мисля, че няма да останат хора до тогава. Но за сега ние все още сме живи и все още живеем на Земята. Тук все пак има опасности, а опасностите могат да идват от космоса. Слънчевата или геомагнитната буря е едно от най-ужасните неща, които могат да ни се случат във всеки един момент. Такива бури представляват смущение на геомагнитното поле за известно време. През 1921 г. магнитна буря е извадила от строя половината оборудване на централната железопътна линия на Нью Йорк и е оставила почти цялото източно крайбрежие без комуникации на САЩ. Дори тогава последствията са били осезаеми. В момента, когато целият свят е обвързан с електрониката, една геомагнитна буря може да доведе до чудовищни последствия, но слънчевата буря всъщност не ни интересува, защото тя често се случва на Венера. Не се говори толкова много, за този съсед на Земята, колкото говорят за Марс. А Венера всъщност е една от най-необичайните и страховите планети не само в Вселената, но и в цялата Слънчева система. Въпреки факта, че Венера е подобна по състав и размер на Земята, но нейният вид и повърхностни условия са напълно различни. Атмосферата на Венера се състои от въглероден диоксид, газ и пари на сярна киселина. Температурата на повърхността надвишава 450 градуса по Целзи, което е достатъчно за цинка и оловото да се разтопят. Също поради факта, че Атмосферата на Венера се върти 60 пъти по-бързо от повърхността на планетата. Скоростта на вятъра тук може да бъде до 500 км в час. Това е много интересна, но опасна планета за изследване и живот. Но дори Венера не е толкова опасна планета в сравнение с планетата Келт 9B. Това е една от най-страшните планети в Вселената, защото е истински ад в буквален смисъл. Температурата от нямата страна достига 4300 градуса по Целзи. Дори някои звезди са по-студени. Тази планета е много странна. Например, зимата и лятото тук се сменят два пъти за 36 часа, когато планетата е над полюса на звездата, настъпва лято, а след това се премества в зоната на екватора и настъпва зима. След това планетата стига до противоположния полюс на звездата и от много започва лято. Всеки от тези сезони продължава около 10 часа, но няма голяма разлика между зимата и лятото. На тази планета винаги е много топло. Там някъде, далеч в Вселената, има не само странни планети, но и черни дубки и всеки ги знае. Но знаете ли, че има и били дубки и съществуването им все още не е доказано на 100%. Но учените предполагат, че те може да са пълната противоположност на черните дубки. Ако черните дубки засмухват всичко в себе си и не позволяват дори на светлината да излезе, то тогава белите дубки са пълната противоположност. Те изобщо нищо не поглъщат в тях. Нищо не може да влезе в тях. Но те изрикват в материя. Според една от хипотезите, голямата експлозия е в резултат от избухването на бялата дубка. И вече сме към края на видеоклипа. Ако видеоклипът ви е харесал, бих срадвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин вие помагате на моят канал да расте и да се развива. Подобрявам контента си, подобрявам своето качество и подобрявам своите видеоклипове. Ако желаете още подобни видеа, то предполагам, че знаете какво трябва да направите. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!